بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء المرسلين نبينا محمد جاءت الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أنا تداوى يا رسول الله قال نعم تداوى فإن الله لم ينزل دواء فلم ينزل داء إلا وأنزل له دواء غصن البال غصن البال هذه الشجرة المباركة التي استفدنا منها الكثير من خلال هذا البحث نشكر ونقدر ونجل في عالمنا الجليل الدكتور أحمد هذه المعلومات التي أسعدتنا دائما في الحبة السوداء شفاء من 99 داء إذا الموت لعل هذا المرجوانا نسميها مرجوانا لفئة ثانية من الشرائح وهي المورينجا من الأشجار التي فعلا جربت عند كثير من الناس وحينما أقول الاسم الآخر فالناس تتلذذ في هذا الطعام فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه النبتة يتأكد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نعم حينما نستمع إلى القرآن ويتحدث عن طريقة غذائنا وفي السنة حينما أيضا تفيدنا نسترجع هذه الآيات ونستفيد الكثير وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون قدم الفاكهة على الطعام وهذا هو الأساس في الغذاء نحن العكس نأكل الطعام ثم نتناول الفاكهة وهو صحيا والدكتور سيعلق على هذا السؤال بعد قليل إن شاء الله ما مدى صحة تناول الفائدة والفائدة من الطعام هو من الفاكهة ذكرت هذه الفوائد الجمة وشجعت على زراعتها وشجعت وشجعتها في كل مكان كما هو الجرجير فهذا عامل الأساس للحث على زراعتها حسب معلوماتي أن هذه هذه الشجرة بدأت في عمان نريد أن تصحح هذه العبارة وكيف أنها كانت تتخصص بالسرطان لكن ذكرت أنها ما شاء الله تبارك الله لكثير من العلاج الصحية كثير معناته هو الغذاء الشامل آه سؤالي لك الآن هل الطب الشعبي البديل يظل خصما للطب الحديث وما هي حجج اصحاب الطب البديل في تقويه هذا النوع من العلاج ليكون دائما في متناول الجميع هذا سؤال السؤال الاخر ذكرت بان الدول الغربيه لم تترك مجال للاستثمار في اي مشروع الا دخلت السؤال اين هي من استثمار هذا المجال كشركه طبيه تستخدم المواقع التي تتواجد فيها هذه النبته كما هي في الحجاز هل لانهم لا يعطون الفرصه للاجنبي بالاستثمار او ان هيئه الغذاء والدواء باختصار هي لا تشجع على هذه النوع من النباتات شكرا لك حقيقة الآن الجمعية السعودية المريدة لم تستطيع أن تحسب رقصة نهاية القدم إلى هذا اللحظة إلى هذا اللحظة نعم ومعهم حق معهم حق أقول لك الحين مرنا حنا على أنها مكمل غذائي وليست علاج وحنا مراضين أنها مكمل غذائي مع أن تركيز المواد الفعالة فيها عالي تعد تعد علاج لكن الآن ما رخصت ويمكن ما ترخص حقيقة إلا كمكمل غذائي لو مثلا جيت انا ارخص الحين مورينجا عندي ترى بدايه الزرع غير نهايه الزرع اول موسم غير نهايه الموسم المواد الفعاله هيئه الغذاء تقدر تاخذ الكميه وتحسب وتعطيك ترخيص على الكميه الموجوده مع طن نص طن وتعطيك رخص فما تستطيع تقدر ترخص كل شهر كل شهر على المنتج حقي اللي في الصيف غير الشتاء غير الربيع غير كل موسم له منتج بتركيز مواد معينه فيه هذه يعني واحده من المشاكل ما دام بهذه الفوائد المورينجا كيف ما يرخص؟ ما دام بهذه الفوائد اللي ذكرتها بالفوائد الجمه هذه لماذا لا يرخص؟ هل الهيئه 
تريد الدواء الحديد وتستثني الطب النبوي اللي ذكرناه من ضمن هذه شجره نعم. مسنربان اللي تفزل فيها الشعب نعم نعم حقيقه الشركات عملاقه اللي شغاله في السوق يعني وفي ما في ادويه وفي اشياء كثيره ما نعرفها يعني ما نعرف احنا نتكلم عن نبته طبيعيه ازرعها في بيتك زي النعناع زي الحب الحن الحين كلمه بشكل هذا كل واحد يزرع في بيته ويستفيد من من طاقتك العجيبه من النبته اللي ترمم جسمك ترميم كامل يعني تعطيك ترميم كامل لاخطاء لها 20 سنه 30 سنه ما تدري عنها في جسمك وهي ترمم بدون ما تحس ترمم كوليسترول وضغط وسكر وكليتين ترمم جسمك ترميم كامل بدون ما تشعر اخطاء سابقه سؤالك بدايه النبته انا يمكن الدكتور سعيد بندر تعدى لانه هو باحث في تاريخ النبته. أه النبته من ايام هارون الرشيد كان يرسل وفود تاخذ الزيت من وادي القرى يمكن الدكتور سعيد صححني يعني كان يستشفي بها هارون الرشيد يرسل من هناك الى وادي القرى عنده في قرب المدينه المنوره. فتاريخ هاي يتكلم عنه الدكتور سعود الان وهي النبته قديمه. اما انها سعوديه وما سعوديه في العالم كله لكن الفصيله اللي عندنا اسمها البرجرين اللي هي البان الموجوده الان موجوده في الجزيره العربيه في سيناء في المغرب في بعض البلاد العربيه. الطب الشعبي والطب الحديث والتنافس اللي بينهم انا ودي والله يفتح المجال انه توضع كليات الطب البديل انا اتكلم عن الطب البديل وليس الشعب العالم كله الان يعترف بالطب البديل الناس كلهم رجعوا الان للطبيعه وللخضار وللفواكه وللحركه وللعسل وللنشاط العالم كله الان ما هو بس يعني اصبح رجوع الناس صار ياخذ مثلا الحبوب الضغط وعارف انه عندي حتصير لي 20 مشكله من من من, من الاثار السيئه للضغط مثلا لكن لو رجعت للطبيعه واخذت المورينجا واخذت الخس والفجل والجلجيل والاشياء والتوت حتعطيك نفس النتائج ويسلم جسمك من الاثار السيئه. نعم ليش فرنجته الاسم المورينجا وهي الاصل اصل البال كلام جميل ليش ليش صدق حتى الدواء فرنجته هو محلي تعجبني البان شجره زي الاثل ما لها ورق المورينجا المورينجا هي اسم هندي مثلا ولا طيب. لها اوراق كثيره جدا يعني اثنتين 13 نوع المورينجا 13 فصيله منها واحده اسمها البرجرينا اللي هي اسمها البان اللي هي العربيه او اليسر احنا نسميها اليسر اسم الجمعيه حقتنا اليسر عشان نشمل كل انواع المورينجا وكل انواع البان وكل انواع الشجيرات ال 13 باسم اليسر لكن اسمها التجاري لان قالوا نسميها اليسر ونسميها في الجمعيه قلنا يا جماعه العالم يعرف المورينجا لو جينا نبيع باسم هذه ما راح تنباع عشان كذا قلت لي قبل شوي المرجوانا لانه الناس استغلت الاسم من مورينجا كذا و المرجوانا الاخر للاسف صدق استخدموا هذا الاسم لماذا لا يعرف؟ تفضل تفضل بالنسبه للشجره ذكرت عمان نعم هي موجوده من شمال الدرع العربي يسمونه من شمال المملكه لجنوبها وموجوده في عمان طبيعيا ولكن لا يعرف استخلاص زيتها الا اهل العلا اللي هي مدان صالح وسلطنة هنا ألقيت محاضرة في جامعة طيبة وبحضور دكتور متميز في التاريخ وخاصة التاريخ الإسلامي دكتور تنيط بن فايدي أو لها محاضرات في الشاهد فقال أنا أعمل لك ربط قلت أنا توكيت منها منها موجودة قال الربط أن عمان قوم قوم عاد سكن عمان وقوم ثمود ورثوا الحضارة من قوم عاد ولعل مما ورثوا هذه المهنه. اما دوله الانباط في العلا اللي كانت في مدان صالح فهي معروفه هذه الشجره في كتاب الفلاحه النبطيه لمن وحشيه موجود الكتاب مخطوط في جامعه ابن سعود. اما من ناحيه هيئه الغذاء والدواء فقد اجازتها كمنتج من الخارج. وكان وبصعوبه حتى لدرجه ان صاحب المؤسسه اخذ مني بعض المعلومات وبعض الابحاث حتى اقنعهم فهي جديده عليهم، اما هي عالميه فالباستر كارد تجد منتجات المورينجا واكثر من 20 منتج والان عندنا في الجمعيه لو قدر الله احد منكم وزارها فتجد المنتجات فما انتجت هذه المنتجات الا عن جدوى اقتصاديه وعن مزارع. اما اختم في ليس من راى كمن سمع فهي مجموعه من 13 نوع احدها المشهوره فيها جبال جبال المنطقه عموما لانها تحورت مع الزمن حتى تتحمل الجفاف والدكتور والقيت محاضره عند الشيخ عبد الرحمن فقيه معروفه مكه في ثلاثيه زي مثل هذه فقال اشجرتم بهذه القيمه ليس لها تصير الاسلامي هذا قادني 
إلى أن أخاطر وأذهب إلى زبور سيناء فأجدها في وادي فران في سد كاترين جب جبل المنجاة حيث مقام هارون عليه السلام ومقام صالح السلامة.